தைராய்டு நோயாளிகள் சாப்பிடாமல் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகளை பற்றி தான் வந்து இப்போது பார்க்க போகிறோம் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேருக்குமே வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு அதுலேயும் பெண்கள் தான் வந்து அதிகமாக இதனால் பாதிக்கப்படுறாங்க பெண்களுக்கு தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது பீரியட்ஸ் ப்ராப்ளம் வருது அதே மாதிரி குழந்தையின்மை பிரச்சனை வருது சில பேருக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேபி ஃபார்ம் ஆனாலும் அபார்ஷன் ஆகிறது ஸோ இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து அதிகமாகவும் இருக்கலாம் இல்லை தைராய்டு கம்மியாகவும் இருக்கலாம் எப்படி இருந்தாலும் இந்த ஏழு உணவுகளை வந்து கட்டாயம் வந்து நீங்கள் சாப்பிடாமல் தவிர்க்கணும் சரியா என்னென்ன அந்த ஏழு உணவுகள் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கடுகு என்னடா இது கடுகு இல்லாமல் எப்படி சாப்பிட்றது அப்படின்னு கேட்குறீங்க ஏன்னா முக்கியமாக தாளிக்கிறதுக்கு வந்து கடுகு தான் தேவை ஆனாலும் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடணும் இந்த பிரச்சனையால் மேலும் மேலும் பாதிக்கப்படக்கூடாது அப்படின்னா கடுகை வந்து அவாய்ட் பண்ணணும் அப்புறம் முட்டை கோஸ் காலிஃப்ளவர் ரெண்டுமே வந்து ஒரே குடும்பத்தை சார்ந்த உணவுகள் தான் அதனால் முட்டை கோசையும் வந்து காலிஃப்ளவரையும் வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கணும் அதே மாதிரி பேரிக்காய் சோயா மரவள்ளிக்கிழங்கு இதை வந்து சில பேர் வந்து குச்சி வள்ளிக்கிழங்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில ஊர்களில் அது மாதிரி முள்ளங்கி இந்த ஏழு உணவுகளையும் கட்டாயம் சாப்பிடாமல் தவிர்க்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த தைராய்டு ப்ராப்ளம் வந்து இந்த கழுத்துக்கிட்ட தைராய்டு சுரப்பி இருக்கு இல்லையா அது வந்து சீராக சுரக்காமல் இருக்கும்போது தான் இந்த பிரச்சனை வருது அந்த சுரப்பியை வந்து சீராக சுரக்க வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கழுத்துக்கு வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அது என்ன எக்ஸசைஸ் அப்படின்னா இதை நீங்கள் நின்றுக்கிட்டும் பண்ணலாம் உட்காந்துக்கிட்டும் பண்ணலாம் இப்போ வந்து கழுத்தை வந்து இடமிருந்து வளமாகவும் வளமிருந்து இடமாகவும் ஒரு பத்து பத்து தடவை திருப்பணும் அதே மாதிரி மேலேருந்து கீழ் கீழேருந்து மேலாக ஒரு பத்து பத்து தடவை அதே மாதிரி கிளாக் வைஸில் தலையை சுற்றணும் அதே மாதிரி ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் தலையை சுற்றணும் இதுவும் ஒரு பத்து பத்து தடவை இதை வந்து தினமும் செஞ்சுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தைராய்டு சுரப்பி வந்து சீராக சுரக்க ஆரம்பித்து நமக்கு வந்து தைராய்டு ப்ராப்ளமே வந்து இருக்காது